വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ഡയറീസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ എഗ് ബോണ്ടയാണ് ഇത് നല്ല ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് റമദാൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോമ്പ് തുറയ്ക്കൊക്കെ ഒരുക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നാല് എഗ്ഗാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഉള്ളിയാണ് ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കടല മാവാണ് ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് എഗ് എടുത്തിട്ട് അത് പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും മഞ്ഞ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടുക അടുത്ത എഗ് എടുത്ത് പകുതിയായി മുറിച്ചതിന് ശേഷം മഞ്ഞ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക വെള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുക ഇപ്പോൾ നാല് എഗ്ഗും നമ്മൾ എഗ് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർക്കുക ഉള്ളി വളഞ്ഞു വരാനുള്ള ഓയിൽ ആവശ്യമുള്ളു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർക്കുക അതൊന്ന് വയറ്റുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ചെറിയ തീ ഒന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചി ചെറുതായി വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് സവാള നുറുക്കിയത് എന്നിവ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇത്രയും ചേർന്ന് നന്നായി വഴറ്റുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില പോവുക ഇതിനകത്തേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ച് മസാലയുമായി ചേർക്കുക മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് 
എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മുട്ടയെല്ലാം ഉടച്ച് ഉള്ളിയുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫില്ലിങ് മുട്ടയിലേക്ക് നിറയ്ക്കണം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഒരു ബാറ്റർ കൂടി തയ്യാറാക്കി വെക്കാനുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി കടലപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി അരിപ്പൊടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുക അധികം വെള്ളം ആയി പോകരുത് കാരണം ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ആയാൽ മതി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ പൊതിയാനുള്ള ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഫില്ലിംഗ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി അതിനുശേഷം മുട്ടയുടെ ആ കുഴിഭാഗത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുറത്തേക്ക് മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മുട്ടയെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിംഗ് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ബാറ്ററിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് എഗിൻ്റെ പുറഭാഗം ബാറ്റർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റുക പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയ എഗ് ചേർക്കുക ബാറ്ററിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഓയിലിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒരു ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മുട്ടയും മസാലയും എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിലൊന്നും വേവാനില്ല പുറമേയുള്ള ബാറ്ററി മാത്രമേ ആയി വരാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് എഗ്ഗും ഇതുപോലെ മസാലയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഓയിലിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒരു ഭാഗം ആയതിനു ശേഷം ഇത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആയ എഗ് ബോണ്ട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു നല്ല ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾ ഇത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും 
ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്